ప్రియగా దైవ తినుస్తుంది కృతాభినాలు ప్రియ విశ్వాసి సమూహమే ఎల్లావరకూ నమస్కారం ఒరి పాత్రిక దినం కూడి ఆఘోషంగలిల్లాదె అడుతు వరుము ఫెబ్రవరి మాసం ఇరవత్తి రెండ అంతిఖ్యాయిల్ విశుద్ధ భద్రో సింహాసనం స్థాపించదే వార్షికమాన ఆదిమ క్రైస్తవ సభ అంగీకరించుతున్నదు ఇప్పుడూ కథోలిక సభ అడకం అంగీకరించినదుమాయ ఒక దినమాన ఫెబ్రవరి మాసం ఇరవత్తి రెండ నీ జీవనుల దైవత్తిన పుత్రనాయ మిషిహాయ ఆగును అన్న స్వర్గతిలే దైవం పరిశుద్ధ భద్రోసునే కొండ పరయిపించు నిన్నే ఆరెన్న పరయను ఎన్న కర్తావే చోద్యతిన మరుబడి పుదియ నిమసభే విశ్వాసంటే అడితరయ యేసుక్రిస్తు జీవనుల దైవత్తిన పుత్రనాయ మిషిహాయ ఆగును అన్న ప్రఖ్యాపనం పత్రోసులూడే పరయిపో నీ పాయాగును ఈ పారమేల్ ఞాన సభయే పణి ఎన్న నమ్మడ కర్తావు దైవవుమాయవ అరళి చేయను ఈ విశ్వాసమాన శుద్ధమ్మ సభయుడే అడిస్థానూ అడితరయం విశ్వాస ప్రఖ్యాపనవుమాయి నిరంతరం నమ్మ పుదుకికొండిరికు పరిశుద్ధ అంతిక సింహాసనూ మలంగర సభయుమాయిట్ల బంధం నూటాండుగలాయ నిలనిల్కున్న బంధమాన పుణ్యపెట్ట పరిశుద్ధ సింహాసనత్తు నిన్నూ ఐక్యపెట్ట పితాకన్మారు సర్వోపరి పరిశుద్ధ అంతిక సింహాసనత్తు భాగ్యమోడ వాణరళియ పరిశుద్ధ నైకినాథ్యూస్ ఏలియా శ్రీయన్ పాత్రికి స్వభావాయు మలంగరయిలే కెళ్ళున్నళ్ళు వన్నది పౌరాణికమాయ ఈ పుష్ పరిశుద్ధ సభయుడ పుణ్యపురాతనమాయ పరిశుద్ధ అంతిక సింహాసనూ మలంగర సభయం తమ్మిలదాయ బంధత్తే కూడుదൽ దృఢపడుతున్నదిన వేండియాన అదే సమయం తే కలుషితూ ప్రశ్న సంకీర్ణవు వ్యవహారం కొండ కలహిచ్చదుమాయ ఒక సభయిలే రెండు విభాగం తమ్మిల్ అనిరంజనమున్నాగువాన్ సమాధానం పునఃస్థాపికువాన్ పరిశుద్ధ సింహాసనత్తే ఆత్మీయ మేలదర్శిదేని కీడి ఒక కొడకీడి ఒన్నిచ్చు నిర్తువాన్ నడతి ఎల్లా శ్రమంగలు విఫలమాయి పోయద చరిత్రత్తి ఎప్పుడూ ముడచ్చు నిల్కున్న ఒక దురంతమాన ఎన్నా ఇన్నూ సభకి ప్రయాసంగలు ప్రతిసంధికలు అనేకమాణెల్ కూడియు పరిశుద్ధ సింహాసనతోడులదాయ అజంజలమాయ భక్తిలు విశ్వాసలు సభామక్క ఉరచ్చు నిల్కున్ను ఎన్నది పరిశుద్ధ సభయుడ ఈ సహస్రాబ్దే ఏటో వలయ ఒక సాక్ష్యమాన ఎల్లా వర్షవు ఫెబ్రవరి మాసం మంజనికరడ అధిపతి ఆయ పరిశుద్ధ మోరాన్డే కబరింగిలేకు తీర్థాటనం ఒరర్థత్తి సురియాని సభయుడ ఒక పత్రిక దినే ఒత్తుచేరలు పత్రిక దినమెన్న పోల తే పరిశుద్ధ మోరాన్డే దుఃఖ్రోను పెరునాళ ఆ పరిశుద్ధ పితావిలూడ కైమారితన్న విశ్వాస పైతృకం ఉరక్క ప్రఖ్యాపికయు అది తే అజంజలమాయ నెలకొల్లమెన్న సాక్ష్యపెడుతలు కూడియా సభ ఆగమానం పల సందర్భంగలు పత్రిక దినం ఆఘోషించిట్ అదెల్లాం విశ్వాస సమూహత్తే కూడుదൽ బలపడుతువాను పుదియ తలమురకి సభ విశ్వాసల్ ఆయతి వేరోడి సభయోడ చేర్ను నిల్కువా అది ప్రయోజనపెట్ట ఇప్పుడే ప్రతికూల సాహచర్యం ఒత్తుచేరలను కూడవరవులకు ఒకే నియంత్రణలాన ఎన్నా ఈ వర్షం పరిశుద్ధ సింహాసనం స్థాపికపెట్టదే దినమెన్న నెలయ ఫెబ్రవరి మాసం ఇరవత్తి రెండాం తీయ సభాదినమాయి సభయుడ స్థాపన దినమాయి ఆచరికబోల్ తే అందు ముదల్క 
പുതു ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള ദിനങ്ങളിൽ സഭാദിന പിരിവും നടത്തുവാൻ പരിശുദ്ധ സുന്നഹുദോസും സഭാ സമിതികളും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കളുടെ സമ്പൂർണമായ സഹകരണം ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസി സമൂഹമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെയുള്ള സഭാതലത്തിലുള്ള പിരിവുകൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ആ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തും സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് സഭാ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ളതും ഒരു സാക്ഷ്യമായി തിരേണ്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സഭയിലെ ഭദ്രാസനങ്ങളും ഇടവകകളും മറ്റേതൊരു കാലത്തെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള അനേകം ദേവാലയങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിലെ ഭക്ത സംഘടനകൾ സമാജം സൺഡേ സ്കൂൾ യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ കുടുംബ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ഭക്ത സംഘടനകളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഉത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലുമൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് സജീവമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് വലിയ അലങ്കാരവും അഭിമാനവുമാണ് വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ നാൾ വഴികൾ ഒരു നൂറ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്ന ധനമാണ് വ്യവഹാരത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴും ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ വ്യവഹാരത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണല്ലോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായ മറുവിഭാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച നൂതന സിംഹാസനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതായ സ്വതന്ത്ര സഭ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ അൺരജിസ്റ്റേഡായ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനുശേഷം എഴുപതുകളിൽ ശക്തിപ്പെട്ട സിംഹാസനവാദം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സഭയുടെ പൈതൃകത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും സ്വയം മാറിപ്പോയി എങ്കിൽ കൂടിയും സഭയുടെ പൈതൃകത്തിൽ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ സ്ഥാപിതമായ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥാപന ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഓരോ ദേവാലയങ്ങൾക്കും ഉടമ്പടികളുണ്ട് ഓരോ ദേവാലയങ്ങൾക്കും രജിസ്റ്റേഡ് ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ഇടവകകൾ ദേവാലയങ്ങൾ അത് പണിതിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ വിശ്വാസി സമൂഹമാണ് ഒരു സഭാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നോ ഫണ്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ദേവാലയം പണിതിട്ടില്ല ഈ ദേവാലയങ്ങൾക്കെല്ലാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കുടുംബങ്ങൾ മറുവിഭാഗത്തിനുണ്ടെന്ന് കരുതി അങ്ങനെയൊരു അൺരജിസ്റ്റേഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോടതി വിധികളിലൂടെ സമ്പാദിച്ച അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ നീതി നിഷേധം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹവും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കോടതികൾ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധികൾ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സത്യം തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു ജനാധിപത്യം ധ്വംസിക്കപ്പെടുന്നു നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൃതരുടെ ശവശരീരം മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പോലും തടസ്സം നിന്ന അനേകം സംഭവങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം അന്ത്യ അഭിലാക്ഷം ഭർത്താവിൻ്റെ കബരങ്കൽ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കണമെന്നുള്ള വർദ്ധിക്കത്തിലെത്തിയ മാതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചെടുക്കുവാൻ 
മക്കൾക്ക് ഇടവകയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് മാസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എത്രയോ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവ പരമ്പരകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജൂലൈ മാസം മൂന്നാം തീയതിയിലെ വിധിക്ക് ശേഷം ഈ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിതാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ സഭയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരുടെയും അവരുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ സമർപ്പിച്ച് ഉത്തമമായ ഇടയത്വം മാതൃക കാട്ടിത്തന്ന പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാർ ഏത് കാലത്തും ഈ സഭയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരന്ത മുഖത്ത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ഈ പുണ്യപ്പെട്ട സഭയ്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ നീതി നിഷേധം ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പൗരാണികമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ഇതുപോലെ കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളിൽ നിറക്കിവിട്ട് മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പോലും തടസ്സം നിന്ന ആ കറുത്ത നാളുകൾ നോക്കി നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ആർജവുമുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവറുകൾ ഒരു സെമിത്തേരി ബില്ല് നിയമമാക്കി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അസംബ്ലി അത് ബില്ലായി അവതരിപ്പിച്ച് ഗവർണർ ഒപ്പിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു സഭയുടെയും ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള നാൾ വഴികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇറാഖിലും ടർക്കിയിലും സിറിയായിലും ഒക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശൂന്യമായ മലയിടുക്കുകളിൽ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് പാറയുടെ മുകളിൽ തബലി താവിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന വിഷ്വൽസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ തളർന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ആയിരങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പത്തോ ഇരുപതോ പേർക്കു വേണ്ടി ദേവാലയം പിടിച്ചു കൊടുക്കുക വിശ്വാസികൾ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഒരു വിശ്വാസി പോലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കുക എന്നുള്ള വിധി പ്രസ്താവനകൾ വാസ്തവത്തിൽ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് എ ഡി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം അന്ത്യോക്കായി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അതൊരു കസേരയുടെ ചരിത്രമല്ല അതൊരു സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല ഇത് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും സത്യസുറിയാനുസഭ വിശ്വസിക്കുന്നതും നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും പരിശുദ്ധനായ പരിമലയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചത്തുരുത്തിൽ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി സിംഹാസനത്തെ എഴുതി കൊടുത്ത ഉടമ്പടിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്കെ ആ സിംഹാസനത്തിനെതിര് എന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു അന്ന് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന പട്ടത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംശവസ്ത്രങ്ങളും സ്വയമേവ ഉരിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവാലയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് സഭയുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് കുഴിമാടത്തിൽ പോയി വൈദികൻ ധൂപം വെച്ച് ഓരോ ഓരോ വർഷവും അതിൻ്റെ അവരുടെ ഓർമ്മ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പുരോഹിതനും വന്നു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ധൂപമണയ്ക്കുക എന്നുള്ള സഭയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും മറവിഭാഗത്തേക്ക് ചേക്കേറുവാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസി സമൂഹം മനസ്സ് വയ്ക്കാത്തത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല അത് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചതായ വിശ്വാസം ദൈവമക്കളുടെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് പുണ്യശ്ലോകനായ പരിശുദ്ധനായ ബസേലിയോസ് പൗരോസ് രണ്ടാമൻ ബാർ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂലൈ മാസത്തിലെ കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം വരിക്കോലി പള്ളിയിൽ വെച്ച് കൂടിയ 
മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തങ്കലിപികളാൽ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മലയക്കുരിശ് ദേറായിൽ ആ പരിശുദ്ധൻ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കബരങ്ങൾ അത് ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അന്ത്യോക്കിയ സിംഹാസനത്തെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണപടി പോലെ കാക്കണമെന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഈ മക്കൾ തലമുറയായി നിലനിർത്തുന്നതും ഈ പ്രതിസന്ധിയിലും ഇനിയും നഷ്ടങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സഭ ജീവിക്കുന്നത് അതൊന്നും തകർക്കുവാനോ തളർത്തുവാനോ കഴിയാത്ത വിധം ഈ സഭ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസ സ്ഥിരതയുടെ മുമ്പിൽ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അന്തിയൊക്കെ ആ മലങ്കര ബന്ധം നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകമുള്ള ഒരു കാലം ഈ വിശ്വാസം ഇവിടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടും ഇവിടെ നിലനിൽക്കും ഇവിടുത്തെ ദേവാലയങ്ങൾ ഈ ആരാധനയിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അത്ര സേറ്റ് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാകുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്ത് ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത യാചിക്കട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ ദിനം നമുക്ക് തരുന്ന ആ വലിയ പ്രചോദനവും നമുക്ക് തരുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുനർപ്രഖ്യാപനവും നമ്മെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ സമാധാനത്തിലെ നാളുകൾ സഭയ്ക്ക് സംജാതമാകട്ടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും കാലങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്തീയമായ നല്ല സാക്ഷ്യം കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ വചനം സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിറവേറ്റുവാൻ ഈ അനുഗ്രഹിത സഭയ്ക്ക് തുടർന്നും ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അന്ത്യോക്കിയായിലെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ ഭഗിമോടെ വണരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പരിശുദ്ധ പാത്രിക്ക് സ്വഭാവമായാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ ഇടയനുമായ പരിശുദ്ധനായ ഇഗ്നാത്യൂസ് അഫ്രേം രണ്ടാമൻ പാത്രിക്ക് സ്വഭാവ ആ പരിശുദ്ധ പാത്രിക്ക് സ്വഭാവ ആത്മീയ മേലധ്യക്ഷതയിൻ കീഴിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിലേറെ ഈ സഭയ്ക്ക് ഭാഗ്യമോടെയുള്ളതായ നേതൃത്വം നൽകിയ മലങ്കര സഭയുടെ യക്കോബ്രദോനോ എന്ന് കാലം ചെയ്ത ഇഗ്നാത്യുസ്സഖാഭാവ തിരുമേനി നാമകരണം ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ശ്രേഷ്ഠനായ ബസോലിയസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവായുടെ അജപാലന ദൗത്യത്തിൻ കീഴിൽ ഈ പരിശുദ്ധ സഭ സഹോദര മെത്രാപോലിത്തന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി സഭയുടെ ഭാരവാഹികൾ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ആലോചനയോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ ആണ് ഈ സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ പോരാളികളെ പോലെ ആത്മീയ പോരാട്ടം നടത്തി ആത്മീയ മക്കളെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് എന്നും ബലം നൽകുന്നതും ബലപ്പെടുത്തുന്നതും വിശ്വാസി സമൂഹമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാം ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ വിശ്വാസം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിയുറച്ച് നിൽക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും പരിശുദ്ധനായ പത്രോസപ്പോസ് തോറിൻ്റെയും വലിയേറിയ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഈ സഭയെ കാക്കട്ടെ ഈ സഭയെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ സഭയുടെ വിശ്വാസം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Thank you.